رسول المحبة يا رسول السلام يا حبيب. بالجالنة وقت برجانتينا مسا كمسا. أبالاجي في إيرا زمان ميلينيا سبتي إني. بانيك مانوسيا يانا هانيا بيسا ممبري جونتو. نامون تيدا بيسا انتو دي جونتو. Jadi pada kesempatan malam ini tergugahlah hati saya ingin mengupaskan satu cuplikan yang berjudul Tanda-Tanda Orang Munafik. Hadirin hadirat yang berbahagia, lain di mulut, lain di hati. Itulah peribahasa yang cocok dengan tema yang saya bawakan pada malam hari ini. Munafik Munafik adalah salah satu sifat tercela yang sangat dibenci di dalam Islam Karena orang munafik adalah orang yang Karena orang munafik bagaikan musuh dalam selimut Mengapa? Karena mereka hanya menampakkan keimanannya di luar saja Akan tetapi di dalamnya ia ingkar Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ciri-ciri orang munafik. An Abi Hurairah radhiyallahu an an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ayatul munafiqi salasa idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada khalafa wa idza tu'minu nakhana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ada tiga orang munafik, yaitu apabila ia berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia ingkar. Dan apabila dipercaya, ia khianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tiga sifat tercela tersebut sangat merugikan pribadi bagi kita sendiri, bahkan terhadap orang lain. Karena orang munafik mereka adalah orang yang bermuka dua Lahirnya kelihatan baik padahal hatinya busuk Manis bicaranya, elok tampilannya Seakan-akan mereka teman kita, sahabat kita, bahkan saudara kita Padahal mereka adalah musuh terbesar kita Hadirin hadirat yang berbahagia Istilah muka dua bukan berarti mempunyai wajah dua depan belakang tidak. Tapi itu hanyalah istilah buat orang-orang munafik saja. Orang munafik yaitu menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya dan tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban sebagai orang beriman. Bahkan mereka mengerjakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 14 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa idza laqul ladzina qalu amanna وَإِذَا قَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّ مَا نَحْنُ مُسْتَحْذِئُونَ Yang artinya, bila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Surat Al-Baqarah ayat 4 menjelaskan Pada dasarnya manusia kalau dikatakan munafik Tentu saja orang itu akan marah Namun sayangnya banyak manusia yang tidak menyadari Bahwa dirinya telah bersikap munafik Setidaknya ada tiga ciri orang munafik kata Rasulullah Mari kita uraikan satu persatu Yang pertama Apabila ia berbicara, ia berdusta. Omongannya tidak pernah sama dengan hatinya. Harusnya dibilang ah, 
malah B. Matanya lihat B, mulutnya ngomong C. Hatinya C, tapi lidahnya D. Karena manusia pada zaman sekarang ini, karena manusia pada zaman sekarang ini banyak sekali yang munafik. Jika kita berbohong satu saja sekalipun, maka waspadalah dengan kebohongan itu. Perbuatan munafik, perbuatan pembohongan itu tidak disukai oleh Allah dan Nabi-Nya. Apalagi berbohong mengataskan nama Allah. Ciri orang munafik yang kedua kata Rasulullah suka ikar janji. Tidak bisa memegang suatu perkataan ataupun sebuah janji yang telah disepakati. Jika kita sudah berjanji, maka kita harus menepatinya. Karena menepati janji, hukumnya adalah wajib. Dalam al dalam Al-Quran surat An-Nahal ayat 91 telah disebutkan mengenai janji-janji yang tidak boleh diingkari. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'awfu bi'adillahi idha a'adatum. Wala tanqudul aymana ba'da tawqidiha Wa qad ja'altumullahu alaikum kafila Inna allaha ya'alamu ma taf'alun Sadaqallahul adhim Dan tepatilah perjanjian dengan Allah Apabila kamu berjanji Janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu Sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi terhadap sumpah-sumpahmu itu. Ciri orang munafik yang ketiga kata Rasulullah, kalau dikasih amanat suka khianat. Khianat sendiri merupakan sifat yang telah dijanjikan oleh dirinya dengan tanpa sebab ataupun kejelasannya. Setiap makhluk termasuk kita di dalamnya mempunyai amanat yang harus dipertanggungjawabkan itulah tanda-tanda orang munafik jika salah satunya ada aja pada diri kita maka kita termasuk orang munafik na'uzubillah hadirin hadirat yang berbahagia orang munafik bagaikan musang berbulu domba di Orang munafik jauh lebih berbahaya dibandingkan orang-orang yang jelas jelek sifat dan sikapnya. Kalau orang jelek sikapnya, kelihatan kejelekannya. Namun orang munafik menyembunyikan kejelekannya, malah menampakkan kebagusannya. Orang munafik berbeda ketika di depan dan di belakang. Antara ucapan dan tingkah lakunya tidak pernah sama dengan hatinya. Orang munafik itu penipu. Bukankah berbohong itu penipu? Bukankah ikar janji itu penipu? Bukankah khianat itu penipu? Orang munafik berbeda antara di depan dan di belakang. Di depan dia mengangguk-ngangguk dan bermuka manis, sementara di belakang dia berribah. Di depan dia menyanjung-nyanjung, sementara di belakang dia menghina. Orang munafik seperti ini akan selalu menjadi biang masalah. Kalau di dalam sebuah pemerintahan terjadinya pemunafikan, maka pemerintahan tersebut tidak pernah akan maju. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai umat Islam selalu, selalu harus waspada terhadap tipu daya mereka. Jika tidak, tipu daya mereka dapat menghancurkan diri kita sendiri. Karena lebih mudah membunuh musuh yang bersenjata dibandingkan membunuh orang-orang munafik yang pandai bersilat lidah dan suka menari di penderitaan orang lain. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. 
lebih dan kurang saya mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh